ஸோ இந்த ஒலியை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த ஒலின்றது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு சவுண்டுன்றது வாயு ஸோ அந்த வாயு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கலியுகத்தில் இந்த ஒலியாக அவதரிச்சிருக்கிறார் இந்த அனுபவமானது உருவமற்ற மங்களான அனுபவம் அல்ல இது நித்திய தன்மை ஆனந்தம் மற்றும் அறிவு ஆகியவற்றை கொண்டவரான தெய்வீக புருஷ பரம புருஷ பகவானின் நிஜமான அனுபவமாகும் ஸோ பகவான் கிருஷ்ணரை நீங்கள் உணரணும் அப்படின்னா அவரோட நாமத்தை சொன்னீங்கன்னா அவர் அங்கே இருக்கிறார் ஸோ மற்ற பார்த்தீங்கன்னா விக்கிரக வழிபாடு கூட கிருஷ்ணர் அங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஹரிநாமத்தையும் நீங்கள் ஜபம் செய்யலாம் ரெண்டு விதமாக வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம உணரலாம் அமர கோஷம் எனப்படும் சமஸ்கிருத அகராதியில் மூர்த்தி எனப்படும் சொல்லுக்கு உருவம் மற்றும் கடினம் என இரு அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஆகவே அமூர்த்திக்கம் என சொல் ஆச்சாரியரான ஸ்ரீ விஸ்வ சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் கஷ்டமில்லாமல் என்று பொருள்படும்படி விளக்கப்பட்டுள்ளது தெய்வீக நிலையில் உள்ள நித்திய ஆனந்தத்தையும் அறிவையும் நமது அசலான ஆன்மீக புலங்களை அனுபவிக்க முடியும் புனித மந்திரங்களை அல்லது பகவானின் பிரதிநிதியாக உள்ள தெய்வீக ஒளியை உச்சரிப்பதால் இப்புலங்களுக்கு புத்துயிர் அளி புத்துயிர் அளிக்க முடியும் ஸோ நம்ம வந்து பௌதிகமான விஷ புலங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆன்மீகமான விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து பகவான் தொண்டு பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு தொண்டு செய்ய தொண்டு செய்ய இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள்லாம் புரிய வரும் அதனால் வந்து சேவன் முக்கியகை ஜீவாத ஸ்வயமேவ ஸ்புரத்தியதா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம வந்து தினமும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு பக்தர்களுக்கும் நம்ம வந்து சேவை செய்யணும் சேவை செய்ய சேவை செய்தனால் வந்து இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள்லாம் நம்ம புரிய வரும் அவரை நாமத்தை ஜபம் செய்யணும் அவரை பற்றி பகவத்கீதையோ பாகவதத்தை படிக்கணும் பேசணும் பக்தர்கள் சங்கத்தை வச்சுட்டு பக்தர்களும் சேவை செய்யணும் அப்புறம் வந்து தான தர்மம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தானம் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கிருஷ்ண குருகிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் குருகிட்ட இருந்து தீட்சை எடுக்கணும் மேலும் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப இந்த உச்சரிப்பு முறையை பயில வேண்டும் அவரோட வழிகாட்டுதல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் செய்யணும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து பதினாறு ரவுண்டு ஜபம் பண்ணுறோம் அவரோட வழிகாட்டுதலாம் நம்ம செய்யணும் எல்லாமே அது படிப்படியாக நம்மை பகவானுக்கு அருகில் கொண்டு செல்லும் இப்படி செய்கிறதுனால நம்ம வந்து படிப்படியாக நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போகிறோம் இவ்வழிபாட்டு முறை பஞ்சராத்திரிக்கா விதிகையில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது இதெல்லாம் வந்து பஞ்ச பாஞ்சராத்திர விதி அப்படி ஆகமம் அப்படின்ற அதுபடி வந்து இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது நாரத பஞ்சராத்திரம் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது இது அங்கீகரிக்கப்பட்டதும் அதிகாரபூர்வமானதும் ஆகும் எனவே உன்னதமான பக்தி தொண்டு கூறிய மிகவும் அதிகாரபூர்வமான நெறிமுறைகளை பஞ்சராத்திரிக முறை கொண்டுள்ளது ஸோ எதுவுமே வந்து இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஆளாளுக்கு எதுவும் கற்பனையாக தகவல் எல்லாம் பரப்புறாங்க கற்பனையான விஷயத்த பேசுகிறாங்க ஆனால் வந்து எந்த விஷயத்த செஞ்சாலும் வந்து இந்த ஆகம விதிகள் படியும் சாஸ்திர விதி படியும் குரு சாது சாஸ்திரம் அப்படி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செய்யணும் அப்போதான் வந்து அது அது வந்து சரியான நிமுறையில் நம்ம வந்து அது பலன் கிடைக்கும் நம்ம வந்து தான் தோன்றுத்த நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது பேசிட்டு இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சுட்டு இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா அதில் வந்து நமக்கு பலன் சரியான பலன் கிடைக்காது துர்தேவதைகளின் ஆதிக்கத்தில் தான் வந்து இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது பண்ணுவாங்க நல்ல நல்ல பக்தர்களின் நல்ல குரு குருக்களின் சேவை நம்ம அவர் தொண்டில் இருக்க தொண்டு செய்யணும் அவர் கூட நம்ம சங்கத்தை வச்சுருந்தோன்னா நம்ம தீய விஷயத்தை செய்ய மாட்டோம் நம்ம துர் தேவதைகள் பிடியில் துஷ்ட தேவதைகள் துராத்மாக்களின் பிடியில் இருக்கிறதுனால அவங்க சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் செயல்பட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லது நடக்காது கஷ்டம்தான் கொடுக்கும் கஷ்டம்தான் வரும் அதே நீங்கள் மகாத்மாக்களினான வைஷ்ணவர்களின் சங்கத்திலிருந்து ம பகவான் கிருஷ்ணரின் சங்கத்திலிருந்து அவருடைய தொண்டு செஞ்சுருங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்வழி அந்த அவர் நல்வழியில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நெ நிம்மதியாக இருக்கலாம் ஆனந்தத்தை அடையலாம் துராத்மாக்கள் சங்கத்திலேருந்து துஷ்ட தேவதைகள் சங்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா அந்த பழக்க வழக்கங்கள் உங்களுக்கு வரும் அவங்க சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை சரணாகதி அவங்களுக்கு சரணாகதி அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில நன்மைகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குள்ளது ஆனால் நன்மைகள்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நல்லா இருக்கும் ஆனால் கடைசியில் முடிவாக அது வந்து மரணத்தை தான் கொடுக்கும் பாருங்கள் துஷ்ட தேவதைகள் பிடியில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் மது மாது மாமிசம் சூதாட்டம் எல்லாம் பண்ணுற சாப்பிட்றீங்க இல்லையா சூதாட்டம் எல்லாம் பண்ணுறீங்க இதனால் என்னென்னா இதெல்லாம் துஷ்ட தேவதைகளின் ஒரு ஒரு வேலை தான் ஸோ கலிப்புருஷனின் வேலை என்னென்னா கலிப்புருஷனுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னா எங்கெங்கெல்லாம் இருப்பாருன்னா மது மாது சூது மாமிசம் இங்கே இருக்கிற இடத்துல அவர் கலிப்புருஷன் இருக்கிறார் நம்ம வந்து அவர் பிடியில் இருக்கிறதுனால இந்த நாலு விஷயத்தில் நம்ம மாட்டிகிட்
சூதாட்டம் ஆடுறது மாமிசம் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பரப்புறதுக்கு ஒரு துராத்மா ஒரு ஒரு இது இருக்கு ஒரு தேவதை இருக்கு கெட்ட விஷயத்தை பரப்புறதுக்கு ஒரு தேவதை இருக்கு நல்ல விஷயத்தை பரப்புறதுக்கு பல்வேறு தேவதைகள் இருக்கிற போதெல்லாம் கெட்ட விஷயத்தை பரப்புறதுக்கு ஒரு சில தேவதைகள் இருக்கு நம்ம வந்து கெட்ட விஷயத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதான் நம்ம பண்ற தப்பு நல்ல விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும் நல்ல விஷயத்த நம்ம பேசணும் நல்ல விஷயத்த கேட்கணும் நல்லவங்ககிட்ட சங்கத்தை வச்சுக்கணும் சங்காத் சஞ்சாயத்தை காமக காமாத் குரோதோபி ஜாயத்தை குரோதா ஸ்மிருதி விபிரமா ஸ்மிருதி பிரம்சாத் புத்திநாஷோ புத்திநாஷாத் பிரணஷதி நம்ம யார் கூட சங்கம் வச்சுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம புத்தி வளரும் நம்ம விருப்பங்களும் வளரும் சங்கா சஞ்சாயத்தை காமக நம்ம யாரோட சங்கத்தை வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம விருப்பங்கள் வளரும் சங்கா சஞ்சாயத்தை காமக காமா அந்த விருப்பம் வந்து நமக்கு கிடைக்கலன்னா கோபம் வரும் காமாத் குரோதோபி ஜாயத்தை ஸோ அந்த விருப்பங்கள் நமக்கு தூர்க்க இல்லைன்னா நம்ம கோபம் வரும் குரோதா புத்தி பிரமகா கோதம் கோபம் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து நம்ம புத்தி சக்தி எல்லாம் போயிடும் கோதா ஸ்மிருதி பிரம ஸ்மிருதி பிரம்சாத் புத்தி நாஷோ நமக்கு வந்து கோபம் வந்துச்சு புத்தி மூளையெல்லாம் கிளம்பிடுச்சுன்னா புத்தி நாசம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து விழுந்துருவோம் ஏன்னா நம்ம யாருடைய சங்கம் வைக்கிறோன்றது ரொம்ப முக்கியமானது சங்கா சஞ்சாயத்தை காமக ஸோ நம்ம யாருடைய யாருடைய சங்கம் வச்சுருக்கோம் அந்த விஷயம்தான் நமக்கு வரும் அந்த விஷயம்தான் நமக்கு வந்து அதனால நம்ம வந்து நல்ல சங்கத்திலே இருப்போம் சத்சங்கத்திலே இருப்போம் நம்ம வந்து நல்ல விஷயத்தையே பா பழகுவோம் பேசுவோம் செய்வோம் நல்ல வைஷ்ணவர்கள் சங்கத்திலே இருப்போம் கிருஷ்ணரின் சங்கத்திலே இருப்போம் கிருஷ்ண பக்தரின் சங்கத்திலே இருப்போம் நல்ல ஆத்மாக்களின் சங்கத்திலே இருப்போம் அப்போ தான் வந்து நமக்கு நல்லதே நடக்கும்